আপনি প্রিপারেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কমপ্লাইং আইএফআরএস এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এর যে ক্লাসগুলো নিচ্ছিলাম গত ফ্রাইডে স্যাটারডে থার্সডে এবং ফ্রাইডে দুটো সেশনের জন্যই মূলত এই সেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আইএস এইট এর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আপনার অনেকেই আমাকে আগের ভিডিওগুলো দেখে বলেছেন যে স্যার একটু কাইন্ডলি যদি একটা ইলাস্ট্রেশন দিতে পারতেন সো এখানে বিজমার্ট নামে একটা কোম্পানি আমরা এখানে রেখেছি যে কোম্পানিতে হচ্ছে যে প্রফিট অ্যান্ড লস প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড আদার কম্পানি কম্প্রেনসিভ ইনকাম যেটা হচ্ছে পিএলও সিআই ফর দ্য ইয়ার এন্ড ডেট থার্টি এথ জুন টু সবগুলো ফিগার আছে হচ্ছে থাউজেন্ডে এখানে পরপর দুই বছর কম্পারেটিভ ফিগার সহ আছে যেভাবে আইএস প্রেজেন্টেশন করতে বলা হয়েছে আমরা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু জুন থার্টিতে সেলস অথবা রেভিনিউ রেভিনিউ বা সেলস একই কথা বাহাত্তর হাজার ছয়শো ছিল সেই জিনিসটা আমরা পরের বছর পঁচাত্তর হাজার আটশো সো রাফলি ফর্টি পার্সেন্টের এইটটি পার্সেন্টের মতো হচ্ছে সিএজি সিওজিএস এবং সিওজিএস বা দ্যাট ইজ এ প্রফিট ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ নেট প্রফিট অল এক্সপেন্ডিচার ধরতে পারেন সিম্প্লিফাইডের জন্য বলেছি কারণ এখানে এই যে সিওজিএস এর ইম্প্যাক্ট শুধু দেখাবো সো সেই কারণে এটা কমপ্লিকেটেড করিনি সিওজিএস বা যদি বলেন টোটাল কস্ট হ্যাঁ ক্যাপ ওপেক্স সহ আপনার হচ্ছে ষাট হাজার ষাট হাজার ছয়শো চল্লিশ হচ্ছে দুই হাজার তেইশ সালের জন্য আর আটান্ন হাজার আশি টাকা ছিল হচ্ছে দুই হাজার বাইশ সালের জুনের জন্য সো প্রফিট বিফোর ট্যাক্স প্রফিট বিফোর ট্যাক্স যেটি ছিল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পনেরো হাজার টাকা ছিল হচ্ছে ফর টু থাউজেন্ড পনেরো হাজার একশো ষাট ছিল টু আর আগের বছর টোয়েন্টি টুতে এই ফিগারটা ছিল হচ্ছে চোদ্দ হাজার পাঁচশো বিশ আমরা ট্যাক্স রেটটা এখানে বলেছি থার্টি পার্সেন্ট সো অ্যাজ দ্য ট্যাক্স রেট ইস ট্যাক্স রেট ইস থার্টি পার্সেন্ট সো এটার উপর থার্টি পার্সেন্ট করলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে প্রফিটের উপর থার্টি পার্সেন্ট করলে দুই সালে আসে চার এবং এখানে চার হাজার সো নেট প্রফিট নেট প্রফিট আপনার হচ্ছে আফটার ট্যাক্স হ্যাঁ নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স হচ্ছে দশ হাজার ছয়শো বারো টাকা এটা হচ্ছে দুই হাজার তেইশে আগের বছরে ছিল হচ্ছে আপনার দশ হাজার একশো চৌষট্টি সো এটা আসলে দিস ইজ বেসিকলি আমাদের হচ্ছে যে আপনার একটা খুবই সিম্প্লিফাইড ওয়েতে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের স্ট্র্যাক্ট আমরা করলাম এটাকে আমরা স্ট্র্যাক্ট বলতে পারি স্ট্র্যাক মানে হচ্ছে যে আমরা জানি যে এটা একটা এটাকে আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ দিস ইজ অ্যান অ্যাভরেজ ভার্সন অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট হ্যাঁ আমরা একটা ইনকাম স্টেটমেন্টের একটা অ্যাভরেজ ভার্সন দেখতে পেলাম সংক্ষিপ্ত আকারে এনেছি এটা নিয়ে কোনো কিন্তু সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন আপনি যখন এটা ড্রাফট দিস ইজ ইয়োর ড্রাফট অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এটা আপনার ড্রাফট অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে ড্রাফট অ্যাকাউন্ট ছিল ড্রাফট এফ এস এফ এস এর স্পেশালি হচ্ছে যে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট তো এটা হবেই ইনকাম স্টেটমেন্ট বা আপনি তো দেখেছেনই যে এটা আমি লিখেছি যে আদার কম্পেনসিভ ইনকাম সো এই ড্রাফট এফ এস এর ভিতরে ড্রাফট এফ এস এর পার্ট হিসাবে কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে দুই সালের তিরিশ তিরিশ জুনে এসে আমি বুঝতে পারলাম যে একটা ভুল হয়ে গেছে এরর হয়ে গেছে What was the error? Error ta hoche, amra, uh, error ta ki dhara pollo? Je, the cost of goods sold er vitore, 2013 shale je inventory ta chilo, e inventory er vitore ekto shamosha ase. Ki shamosha ase? Shamosha ta hoche, je 2000, aapnaar 22 shale er sheshe, je inventory ta amra count kore chhi, she inventory er vitore, 2200, ekhane shop figure je 1000, 2200, থাউজেন্ডে হচ্ছে একটা ভুল আছে সো এই ভুলটা আমরা এখন এরর কারেকশন করতে হবে সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্য দ্যাট ইজ দ্য মেইন এখানে আমি যদি বলি আমাদের মেইন পার্টটা এখানে রয়ে গেছে যে এই ভুলটাকে এখন আপনার কারেকশন করতে হবে আর ট্যাক্স রেট তো অ্যাজ ইউজুয়াল আছে আর রিটার্ন আর্নিংস এখানে বড় ইস্যু না অটোমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে আর ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করা হয়নি এটা খুব বড় ইস্যু না রিকোয়ারমেন্ট কি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনাকে বলা হয়েছে যে আপনি দুই হাজার এবং ২৩ সালের আপনার হচ্ছে দুই হাজার বাইশ এবং তেইশ সালের হচ্ছে আপনি ইয়ে করেন ইনকাম স্টেটমেন্টটা কারেক্টেড করেন সো দুই হাজার বাইশ এবং তেইশ দুই বছরই আপনাকে ইনকাম স্টেটমেন্টটাকে কারেক্ট করতে বলা হয়েছে কারেক্টেড ইনকাম স্টেটমেন্ট কম্পারেটিভ সহ 
সো আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বিষয়টা কি করতে হবে আমাদের আমাদের মূলত যে ঘটনাটা এখানে ঘটাতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে দুই টাকার যে ইনভেন্টরি ভ্যালুতে যে চেঞ্জটা ছিল এই চেঞ্জটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে হবে হচ্ছে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে অ্যাজ পার অ্যাজ পার হচ্ছে আই এস এইট হ্যাঁ এইখানে আমরা আই এস এইট অনুযায়ী আমাদের এটা কাজটা করতে হবে অ্যাজ পার আই এস এইট অনুযায়ী আমাদের এটা করতে হবে কারণ আই এস এইটেই কিন্তু এটা সলিউশন বলা আছে যে কিভাবে আমরা এই এটা কারেকশন করব সো এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা এটা করব এখন সো আমরা যদি দেখি যে আই এস এইটে কি বলে আই এস এইটে মূলত তিনটা জিনিস বলা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যাকাউন্টিং এস্টিমেট এবং এরর সো পলিসির ব্যাপারে আমরা জানি যে পলিসির চেঞ্জ আসলে রিট্রোসপেকটিভ ইম্প্যাক্ট হয় আদারওয়াইজ এটা পলিসি যদি আপনার অন্য কোনো আই এস আই এফ এস দ্বারা চেঞ্জ আসে সেটা সেখানে বলা থাকবে আমরা এটা জানি আমার ভিডিওটা দেখে নিয়ে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আর এস্টিমেট অলওয়েজ হচ্ছে রিট্রোসপেকটিভ হবে না অলওয়েজ প্রসপেকটিভ অর্থাৎ এস্টিমেট চেঞ্জ হলে কখনোই হচ্ছে আপনাকে প্রিভিয়াসলি কারেকশন করে আসতে হবে না বাট প্রায়ার পিরিয়ড এরর হলে আপনাকে কি করতে হবে সেটি এখানে আমরা বলে দিয়েছি যে আপনি যদি এমন হয় যে প্রায়ার পিরিয়ড এররটা আপনাকে একটু যদি এমন হয় যে আমরা জানি ম্যাটেরিয়ালিটি সংজ্ঞা আপনার হচ্ছে যে এক এক ভাবে দেওয়া হলো মোটামুটি রেভিনিউ এবং টার্ন ওভারের সঙ্গে রেভিনিউ এবং হচ্ছে অ্যাসেট বেজ এর সাথে একটা ম্যাটেরিয়াল থাকে আমরা জানি ম্যাটেরিয়ালিটি যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি এটার উপর একটা ভিডিও বানিয়ে দিব সো ম্যাটেরিয়ালিটির ব্যাপারে বলা হচ্ছে ইফ দ্য এরর ইজ ম্যাটেরিয়াল তাহলে আপনার এটা রিট্রোসপেকটিভলি হচ্ছে কারেকশন করতে হবে এবং কারেকশনের নিয়ম হচ্ছে কম্পারেটিভ এবং ওপেনিং ব্যালেন্স কারেকশন করতে হয় আর এই এরটা যদি ইমম্যাটেরিয়াল হয় অথবা ইমপ্র্যাকটিক্যাবল হয় অর্থাৎ খুব ছোট এর ধরা পড়েছে অথবা এইটা আপনার হচ্ছে যে এত আগে হয়েছে আপনি সার্টেনলি জানেন না কোন পিরিয়ডে ভুলটা ধরা পড়েছে এরকম হলে আপনাকে আসলে এটা কারেন্ট ইয়ারের প্রফিট লস এর সাথে অ্যাডজাস্ট করলেই চলবে আপনাকে আর অন্য কিছু করার প্রয়োজন হবে না এবং এটা ইজ ভেরি ইজি যদি আপনি এরকম কিছু হয় বাট যদি এটা আপনার ম্যাটেরিয়াল অ্যামাউন্ট হয় তাহলে আপনাকে রিট্রোসপেকটিভ ইম্প্যাক্ট দিতে হবে সো সেই জায়গাটাতে আমরা যদি দেখি যে দুই হাজার দুইশো ইজ ভেরি মাস আপনার এই কস্ট অফ গুডসোল ষাট হাজার বা কস্ট অফ গুডসোল আটান্ন হাজার তার ভিতরে দুই হাজার দুইশো ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইজ ম্যাটেরিয়াল সো এটা কিন্তু কারেকশন করতে হবে সো কারেক্টেড স্টেটমেন্ট আমি কিন্তু এখানে আমরা কারেক্টেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করবো এটা আমরা একটু পরে আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে এই কারেক্টেড ফাইন্যান্সিয়াল করতে হয় এটা আমি দেখাবো তার আগে ইনভেন্ট্রির অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আমাদের কিছু এন্ট্রি দিতে হবে সেই এন্ট্রিটা কি আমি যদি বলি এরকম যে আমাদের হচ্ছে সিওজিএস সিওজিএস আমরা দেখেছিলাম দেখেন আপনার মনে আছে এখানে সিওজিএস ছিল হচ্ছে ষাট হাজার ছয়শো চল্লিশ আর আটান্ন হাজার পাঁচশো আশি সো দিস দিস আর দ্য বেসিকলি দ্য ইনভেন্ট্রি হ্যাঁ ইনভেন্ট্রির ইম্প্যাক্টের আগে এই ইনভেন্ট্রি যে ভুল হয়েছে এই যে দুই হাজার দুইশো ভুল এটা পরে ধরা পড়েছে তার আগে ড্রাফট অ্যাকাউন্টসে আপনি কিন্তু দিস ইজ ইয়োর সিওজিএস ফিগার and this is also a cogs figure for 2022 and 2023 respectively tale jeta hoyeche seta hocche 2022 saler inventory te count kore bhule apnar beshi inventory count kora hoyeche phole cogs e kintu 2200 taka kom dhukeche so ekhon amader jeta korte hobe tale cogs barate hobe 2022 e আর দুই হাজার বাইশে যদি বাড়ে দুই হাজার তেইশে সেটা কমে যাবে খুব স্বাভাবিক আমরা তো পরপর দুই মাসের দুই বছর ইম্প্যাক্ট পড়বে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইনভেন্ট্রি অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আফটার অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আপনার সিওজিএস আফটার অ্যাডজাস্টমেন্ট কত দাঁড়ালো সিওজিএস আফটার অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি বলি আফটার অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি আমি বলি তাহলে আমাদের আফটার অ্যাডজাস্টমেন্টে কারণে আপনার ভুল কাউন্টের কারণে ইম্প্যাক্টটা কিন্তু ব্যালেন্স শিটে যে ইনভেন্ট্রিতে দিবেন কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্টে সিওজিএস অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে সো সিওজিএসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আমি এই সিওজিএস এখন বসাই দিব হচ্ছে দিস ওয়ান এটা চলে যাবে খুব স্বাভাবিক 
আর এখানে চলে যাবে হচ্ছে এই সিও জিএসটা যাবে হচ্ছে মূলত দিস ফিগার হ্যাঁ দিস ফিগার সো আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে কি ঘটনা ঘটছে আর যেহেতু নেগেটিভ হবে সামনে একটা নেগেটিভ দিয়ে দিয়ে আমরা তাহলে এটাকে আমরা নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা পড়ে যাবে সো দিস ইজ দিস ইজ দ্য মেইন আফটার কারেকশন তাহলে কারেকশন করে ফেললাম আমরা তো আফটার কারেকশনের অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে আফটার কারেকশনের সিও জিএস হচ্ছে নতুন করে চেঞ্জ হয়ে গেল যেটা হচ্ছে যে আমরা ইনভেন্ট্রির ইনভেন্ট্রির ইম্প্যাক্টটা এখানে দিলাম ইনভেন্ট্রি এরর যে ছিল হ্যাঁ আফটার কারেকশন আফটার কারেকশন আমাদের ইনভেন্ট্রি চলে আসলো আর একটা জায়গায় কারেকশন আনতে হবে সেটা হচ্ছে ট্যাক্সের কিভাবে ট্যাক্সের কারণ আমি গত বছরের ট্যাক্সের উপরে গত বছর যে প্রফিট ছিল আপনারা খেয়াল করবেন সেই প্রফিটটা ছিল আপনারা দেখেন চার হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ আর চার হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন সো আমি এই দুটো নিয়ে আসছি এই যে চারশো চারশো আটচল্লিশ আর হচ্ছে তিনশো ছাপ্পান্ন চার হাজার সো এখন এই ট্যাক্সের ইম্প্যাক্টটা থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু সরাসরি ইম্প্যাক্ট পড়বে কোনটার উপরে ট্যাক্সের ইম্প্যাক্টটা পড়বে হচ্ছে কোনটার উপরে পড়বে হচ্ছে ইনভেন্টারি অ্যামাউন্টের উপরে সো এখানে আপনার হচ্ছে ট্যাক্সের বাড়াতে হবে এখানে কমাতে হবে যেহেতু প্রফিট কমে গেছে সো এখানে ট্যাক্স কম দিতে হবে এখানে ট্যাক্স বেড়ে যাবে যেহেতু সিও জিএস বাড়া মানে প্রফিট কমা সো এখানে যেটা করতে হবে ট্যাক্সের ইম্প্যাক্টটা এখানে কমায় এখানে বাড়াতে হবে সো আগের যে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট ছিল সেই ট্যাক্স অ্যামাউন্টটা কিন্তু আমরা এখন নতুন করে কারেক্টেড হয়ে গেল দিস ইজ দ্য কারেক্টেড ট্যাক্স অ্যামাউন্ট সো আগে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে এই বছরের প্রফিট ছিল দশ হাজার একশো চৌষট্টি দুই সালের দুই সালে ছিল হচ্ছে দশ হাজার ছয়শো বারো সেটা হয়ে গেল দেখেন নতুন করে কারেক্টেড ফিগার যদি আমি বলি তাহলে এটা হয়ে গেল হচ্ছে আপনার বারো হাজার একশো একশো বাহান্ন আর এটা আট হাজার ছয়শো চব্বিশ হয়ে গেল সো এই ফিগার গুলো চেঞ্জ হওয়ার কারণ আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই ফিগার গুলো চেঞ্জ হওয়ার কারণ হচ্ছে মূলত আপনার এই ফিগার গুলো চেঞ্জ হওয়ার মূলত কারণ আমাদের ইনভেন্ট্রি আমরা ভুল কাউন্ট করেছিলাম এই ইনভেন্ট্রি কাউন্ট এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সের ইম্প্যাক্ট সো দুইটা ইম্প্যাক্ট পড়বে এখানে একটা হচ্ছে যে ইনভেন্ট্রির কারণে সিও জিএস এর ইম্প্যাক্ট পড়বে এটা আমরা পেয়েছি আর একই কারণে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে আপনার সিও জিএস এর কারণে ট্যাক্সের একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে যেহেতু ইনভেন্ট্রিতে কমার কারণে সিও জিএস এর কারণে প্রফিটের ইম্প্যাক্ট ওই প্রফিটের ইম্প্যাক্টটা আমরা ট্যাক্সে পড়ে যাবে সো দিজ আর দ্য কারেক্টেড ফিগার এখন দেখেন যেহেতু দুই সালের অ্যাকাউন্টস এসে আমি পেলাম দুই সালের ভুল তাহলে কিন্তু আমাদের তিন কলাম করতে হলো না কিন্তু যদি এমন হতো যে এই ভুলটা হয়েছে আমি ধরে নিলাম যে দুই এটা দুই সালের একটা কাহিনী ছিল হ্যাঁ আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি দুই সাল ছিল হ্যাঁ সো দুই সাল ছিল দুই সাল ছিল এরকম করে আপনার হচ্ছে সাল ওয়াইজ আমি যদি বলি সো দিজ দিজ আর দা ফিগার যে আমার এখানে দুই সালেও ছিল একইভাবে দুই হাজার উনিশ সাল ছিল সো আমরা যদি এভাবে দেখি যে দুই সালে যদি এখন দেখেন যদি এমন ঘটনা ঘটতো যে দুই সালে একটা ভুল হয়েছে লেটসে তখন যেটা করতে হতো উনিশ সালের ভুলটা উনিশ সালে কারেকশন করতে হতো বিশ সালে কারেকশন করতে হতো আর একুশ সালের এই জায়গাটা এসে আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে বলে দেই আমরা নতুন করে একটা কলাম নিতাম সেটা এরকম লিখতাম ফার্স্ট অফ জুলাই ফার্স্ট অফ জুলাই হ্যাঁ ফার্স্ট অফ জুলাই দুই এই যে সালটা নিয়ে আমরা এখানে একটা থ্রি কলাম ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেন্ট প্রেজেন্ট করতে হতো দ্যাট উইল বি দ্য সলিউশন আমরা জানি যে এই সলিউশনটা আমাদের করতে হতো যদি প্রিভিয়াসলি কোনো ভুল হয় তাহলে কি বললাম আগের ভুল হলে উনিশে কারেকশন করতে হবে বিশে কারেকশন একুশে কারেকশন করতে হবে আর যেহেতু এই বছরে এসে ধরা পড়ছে দুই সালে অতএব এই বছরের ইনকাম স্টেন্টের সাথে কম্পারিজন হবে আগের বছর আর থ্রি কলম একটা করতে হবে এই থ্রি কলমটা করতে হবে কি জন্য থ্রি কলম 